Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Ayla Komputer Selamat menonton Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Ayla Komputer Di video kali ini saya akan mereview laptop Toshiba C4A Jadi saya akan membahas bentuk dari Toshiba ini spesifikasi dalamnya seperti apa dan juga kelebihan dan kekurangannya terletak di mana. Yang saya review ini laptop yang sudah second ya, sudah bukan bukan laptop baru dan saya sering menemukan laptop ini dalam kondisi rusak atau butuh di service. Jadi akan saya bahas selengkapnya kekurangan dari laptop ini. Namun laptop ini juga mempunyai kelebihan. Jadi simak terus videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Ayla Komputer. Saya mulai dari spesifikasi bentuknya ya. Dilihat dari atas seperti ini. Dia mempunyai logo di sebelah kiri dan ini mempunyai tekstur atau bentuk casing yang bergerigi ya ini ada garis-garisnya jadi kalau di pakai logam atau pakai kuku ya ada bunyinya seperti ini dan ini juga merupakan kekurangan dari Toshiba ya yang seri ini jadi dia gampang terbaret seperti ini dan ini dibersihkan gak hilang teman-teman oke kemudian ini adalah tampak bawah di sebelah sini ada baterai ini DVD dan ini uh, tutup untuk membuka hard disk dan juga RAM lalu kemudian di sebelah sini ada lubang exhaust ya untuk keluaran angin di sini untuk exhaust juga untuk masuknya angin dan sini keluarnya ya dan terdapat empat kaki terbuat dari karet 1 2 3 4 Oke, okay, ini dilihat dari sebelah kiri ada DVD, lalu dua USB, lalu satu LAN. Kemudian ini di sisi satunya lagi ada uh, colokan untuk mic dan handset atau speaker out ya, audio out. Lalu ini USB 3.0 warnanya biru, lalu ini HDMI, ini VGA dan ini lubang exhaust untuk panas keluaran panas dan ini to, apa, lubang charger dan kemudian ini tampilan dalamnya ya terlihat keyboardnya sangat elegan ya bentuknya kotak-kotak tapi dia agak merapat tidak seperti asus dia agak melebar ya antara tombol satu dan tombol lainnya ada space nya kalau ini enggak kemudian di kanan atas ini ada tombol power Kemudian ini lubang speaker ada dua, dia stereo. Kemudian di bawah sini ada simbol satelit, uh, tulisan satelit. Terus ini Intel Inside. Kemudian ini adalah mousepad atau touchpad ya, yang lumayan nyaman untuk digunakan. Dan tombol klik kanan dan klik kirinya itu terpisah. dan kemudian ini di sisi layarnya ya atau frame LCD nya di sebelah kiri bawah ini ada logo Toshiba dan di sebelah kanan ini ada segel dari distributornya yaitu SSSC ya kemudian di atas tengah ini ada webcam yang standar ya antara 1,3 megapiksel sampai 2 megapiksel biasanya seperti itu kemudian ini ada tombol mic untuk merekam suara kemudian kita lihat spesifikasi dari dalamannya seperti apa untuk seri ini dia menggunakan Intel Celeron 1005M kecepatannya 1,9 GHz kemudian RAM nya itu 2 GB dan display atau VGA nya itu Intel HD standar ya kemudian untuk suaranya seperti ini saya coba sekali lagi karena ini laptop second jadi yang sebelah kiri agak cempreng dan yang sebelah kanan masih 
ngepas masih bagus ya kemudian kita lihat dari sisi penyimpanan penyimpanan daya atau baterai ya jadi yang sering sekali kerusakan di laptop ini adalah baterai dia baterainya ini tidak terdetek atau rusak ya jadi laptop ini sering mengalami kerusakan baterai ya sudah wajar dalam pemakaian yang wajar ya mungkin 1-2 tahun atau bahkan 3 tahun baterainya ini sudah mengalami kerusakan kemudian untuk lebar LCD visualnya itu 14 in dan kapasitas servisnya itu 500 GB oke okay, teman-teman jadi kesimpulannya laptop ini mempunyai kelemahan di baterai yang kedua ada di engsel ya selain baterai dia juga engselnya ini gampang patah ya yang patah itu sebenarnya casingnya karena dia mempunyai desain yang tipis namun untuk dudukan engselnya itu kurang kokoh jadi seringkali laptop ini mengalami kerusakan di bagian engsel namun laptop ini mempunyai kelebihan yaitu ada pada upgradable jadi laptop ini masih sangat mudah untuk di upgrade ya misal ganti RAM atau di upgrade RAM nya menjadi 4GB atau maksimal sampai 8GB di dalamnya terdapat dua slot RAM yang bisa digunakan untuk upgrade kemudian dari sisi artis juga bisa di upgrade ya mungkin dari 500GB menjadi 1TB atau 2TB dan prosesornya pun juga bisa di upgrade dia prosesor bawaannya Intel Celeron 1005M itu bisa di upgrade sampai dengan Core i5 kalau nggak salah seri yang seri generasi ketiga itu dua sebentar saya agak lupa 3210M Ya, Core i5 3210M itu support dengan laptop ini kemudian kelebihannya lagi ada pada mesin atau motherboardnya motherboardnya ini sendiri mempunyai ketahanan yang sangat kuat walaupun ini laptop yang sudah lama bekerja namun uh, mesinnya masih sangat kuat untuk dipakai masih layak pakai seperti itu Oke okay, terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat menjadi referensi teman-teman dalam me memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh